الجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوسيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي ورواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنا إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم سلوات وعجل فرجهم پروگرام تو یہ تھا کہ اردو میں ہوگی لیکن کیونکہ بہت سے نوجوان موجود میں تھوڑی سی دیر انگلش میں بولوں گا اس کے بعد پھر انشاءاللہ اردو میں آ جاؤں گا آپ چوزن این آج فرام سورہ بقرہ دیٹ ڈسکرائبس دا لاسٹ مومنٹس آف حضرت یعقوب نبی یعقوب آئی ہیو ناٹ اسپوکن آن دس ورس پریویسلی بٹ آئی ہیو ریسائڈیڈ ایٹ لیسٹ ہنڈریڈ اینڈ ففٹی پروبلی مجالس ان ہیوسن اینڈ اٹ سیمس دیٹ آئی کین ناٹ ریپیٹ اینی ٹاپک ہیئر آپ چوزن سم نیو ورسز ٹو ٹاک اباؤٹ حضرت یعقوب ان اس لاسٹ مومنٹ سیز اینڈ اللہ سبحانہ طرح سیز و ایز اینڈ ڈو یو ناٹ ریمبر دا ٹائم وین دا ڈیتھ کیم ٹو یعقوب حضرت یعقوب جیکب ان انگلش ہو از اے گرینڈ سن آف حضرت ابراہیم علیہ السلام اینڈ دا سن آف حضرت اسحاق اینڈ دا فادر آف حضرت یوسف از حضرت یعقوب الموت وین دا ڈیتھ واز کمنگ ٹو حضرت یعقوب Ala Lebani. He said to his sons, and Hazrat Yaqub had 12 sons, which later on became the forefathers of all the present day Jews and many of the Muslims in the Middle Eastern part. And his son Levi was also the great grandfather of Hazrat Musa. And many of the Anbiya were, there were two um, complete chains of prophets, one of the Holy Prophet's grandfather, Hazrat Ismail, and the other one was Bani Israel, Ambiya Bani Israel. Hazrat Yaqub is also called Israel, and he is the father of all the Bani Israel, the Israelis. He says to his sons, when he felt that the death has come to him, he said, Ya Bunaya, la tamutunna illa wa antum muslimun. Do not die without submitting to the will of Allah subhanahu wa ta'ala, meaning accept Islam and then live this world. The only path to Allah subhanahu wa ta'ala is Islam. Inna Allah astafa lakum uddeen. He has chosen the religion for you. Therefore remain on this religion and that, is, that religion is Islam. This is pre-Islamic. If everyone is in this so far. We always say pre-Islamic is before the Holy Prophet. But Allah subhanahu wa ta'ala says no, it was all Islam from Hazrat Adam till today. Anyone who calls himself any other religion, then they have deviated. It was all the way Islam. It is not that Islam is a new deviation. It is anyone who calls himself any other faith, then they have deviated from the path of Islam. Hazrat Adam brought Islam until the last messenger. So anyone who left that path became whatever they became. Jews, Christians, Rastrians, and so many other religions. It is all Islam that was delivered. It was always La ilaha illallah, the first part, and then the second part was, for example, Adam, Safiullah, Nuh Najiullah, for example, La ilaha illallah, Ibrahim Khalilullah. And because the messengers were always coming, whenever, because there were 124,000 prophets were believing, but only 313 of these were Mursaleen Rasul. And many of these Mursaleen were working under some of the other Mursaleen who were on much higher rank. Like Hazrat Ibrahim, like Hazrat Musa, like Hazrat Isa. So they would always say, La ilaha illallah, Musa Kalimullah. Other prophets and messengers would also say, La ilaha illallah, Musa Kalimullah. The ones who were obedient to Hazrat Musa. And then, until the next prophet came, 
because the door of Nabuwat was still open, they would continue with the same kalima, with the same testimony. Until it came to the Holy Prophet, he said, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Because today the prophethood was ending, they needed to start a new sentence to indicate that prophethood has ended and imamat is starting. And therefore they needed to say, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Aliyun Waliullah. That was the biggest indication that today the prophethood has stopped and imamat is continuing. And that imamat is wilayat. Wali, the authority, the ultimate authority. And Allah subhanahu wa ta'ala said that wilayat is for Allah, for the Prophet and for the Imam alayhi salatu wa salam. And therefore we say Ali yun waliullah. And wasi yu rasulillah wa khalifatu bila Islam is the complete way of life and this is the topic that I will be continuing in, in this series of Mujalis. I have been extremely, uh, it has been extremely tiring 12 days for me uh, in, in uh, California. And even last night, the people did not let me sleep and they were telling me, because you're leaving, so let's stay up. <laughs> so I've not had much rest all of these 12 nights and I'll not be having any rest in the next two weeks as the, by the themes of the programs that I have. Uh, but I want to continue on this topic of Islam and the path of the Holy Prophets and the Aymal al Muslim. When the British decided to liberating their own colonies all over the world, they wanted to manipulate some of the concepts of the people so they can change and choose the best of the titles for themselves. When they went to the subcontinent of India, they, they told the people that any person who is a barber, he is called Khalifa. And even now you can ask your elders, they will tell you that the barbers in India and Pakistan are sometimes called Khalifa. Everyone with me so far? They will tell you more because... They wanted to manipulate the terminology so the people actually lose their respect. And they said, where does the queen live? They said, she lives in Vilayat. Vilayat was the Great Britain, the United Kingdom. That, that was the biggest terminology in the Muslim world, Muslim world because Vilayat was for Allah subhanahu wa ta'ala, for the Prophet and for the A'imma alayhi salam. They said, do not call us England London or any of those words, just say Vilayat. And many of the people continued even after the British left. They would say, where are you going? They would say, oh, he's going to Vilayat. That was a title they chose for themselves. These are the concepts that they realized that these are the highest authorities. These are the best titles they had in every continent, in every society. And then they would choose and manipulate those. Religion is all based on belief and practices and the belief if it is not strong enough then people usually deviate and, and weaken because the strength lied with the, the scholars and the ulama so they wanted to degrade them and give them certain titles and put them India had a caste system the people were given titles and they said okay this is the highest caste then lower lower you know the different caste system and it was based on your profession Whatever you did, your job was cast. Many of us still have certain element of those caste system even after hundreds of years of Islam in the subcontinent. The Muslims still follow. A lot of the Muslims in Pakistan, India, all over. We still follow that caste system. Islam is all about not following the caste system. So your, your profession became your caste. And the lowest job, for example, cleaning the streets, they had the titles for those people as well. And at the retirement, the barbers, the people who would tie the shoes of the people, yes, the shoe cleaners, the street cleaners, these were the lowest caste people. And at the retirement, when they became old and they could not serve anymore, they would give them two acres of land in the village. That two acre land became a, a recognition for a low caste person. And then they said, these two acres of land in the village should also be given to the ulama. Because they are a low caste people as well. Did you all understand the whole concept that the British gave? So everyone said, I don't want my child to become a maulana or an alimadeen because that is the lowest caste. And with that they eradicated the respect of the ulama, the respect of ilmadeen, and the respect of religion and the people started 
following the profession, they said, no, I want my children to be in a high profession so they will not become ulama. Until very recently, it's the whole mood started changing and then the people realized that the, the disrespect for the ulama and many of the, you know, the, the Sayyid started saying, we will not go into il Medin. Many of the other caste people started saying, we will not go into becoming scholars because it is a low caste. एक पूरा निजाम जिन अंग्रेजों ने बनाया ना उसमें उन्होंने कहा कि किसी तरीके से लोगों की नजरों में दीन को और ओलमाए दीन का मकाम गिरा दो ताकि ये समझने लगे कि इल्म दीन और ओलमाए दीन एक ऐसा पेशा है एक ऐसा काम है जिसको करना जिल्लत है और जिसको अपनाना इंसान के लिए शर्म का बायस हो वो अपने आप के लिए नंग महसूस करे कि नहीं मैं आलम दीन नहीं चाहूंगा मेरा बच्चा बन और उसमें बरतानिया के लोग बहुत कामयाब रहे उससे पहले काबिल तरीन पढ़े लिखे तरीन लोग इलमदीन की तरफ जाते थे तो उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसा हवल आया एक ऐसी तब्दीली लेके आए ब्रिटिश पूरे उस सब कॉन्टिनेंट के अंदर कि फिर कोई भी पढ़ा लिखा आदमी कोई भी खानदानी आदमी नहीं चाहता था कि उसका बच्चा इलमदीन में जाए हत्या अभी भी बहुत से बड़े खानदानों के अंदर बड़ी मुखालवत होती है कहा तुम मॉल भी बनने लगे जो मेरा रोटियों पर पलोगे ये तस्वूर बाकायदा क्यों क्योंकि फक्र फाका होता था और फिर ऐसा ऐसा लोगों को आदत हो गई कि दीन और दीन पर अमल करने वाले अफराद वो हमेशा मुख खोले हाथ फैलाए खड़े रहें कभी उनकी इज्जत और आबरू बाकी ना रहे अलसन्नत में अभी तक बाकी है तशैयों के अंदर इसका वकार दोबारा बहाल हुआ और वो सिर्फ और सिर्फ जनाब सैयद शहदा के जिसका नाम है करबला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाहजिल फर्ज उस कुर्बानी के सदके में क्या होता था कि मुहर्रम में जो दोबारा सब लोग आते थे कहते थे कि नहीं मजालिस में जाना जरूर है और जिक्र सईद शहदा में शिरकत इंसान और जबुल वाजिबात में समझता था सबसे बड़ी वाजिब जो समझते थे हमारे यहां लोग यानी तमाम के तमाम मकातिब के अंदर आप चले जाइए ईरान में अफगानिस्तान में इराक में सब जगह पर मुहर्रम आता और मुहर्रम जाता है लेकिन नगरी में मुहर्रम आता नहीं है सैयद शहदा तशरीफ लाते हैं और सैयद शहदा तशरीफ ले जाते हैं वहां जो एक एहतराम था उस मुहर्रम का उसकी वजह से दोबारा जो दीन की इज्जत बहाल हुई वो सैयद शहदा का सदका थी हर दौर में सैयद शहदा का एक मकाम ऐसा रहा जिसकी वजह से सबकी तवज्जो है मेरे साथ अब मैंने मौजूद लिया अब जैसा भी है अब आप जैसा खुश हो इलमी हो जो भी हो मैं इसको लेकर चलूंगा आठ दिन अजब की जो एक वकार है दीन का ये सैयद शहदा की वजह से आज तक बाकी है किसी अगर दीन में हुसैन नहीं है तो फिर वो दीन दीन नहीं है दीन में इज्जत नहीं है अगर उस दीन में हुसैन नहीं है यहां तक कि हमारे बहुत से बरादर हैं सुन्नत को इस बात का एहसास हुआ है और पिछले 10, 15, 20 साल 30 साल के अंदर उन्होंने भी अगर आप जाके देखेंगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में वहावियों ने नहीं बल्कि यानी अलबत्ता लेकिन अहल सुन्नत ने करवा दी है और मजालिस भी करवाते हैं ये कहने के लिए कहते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं है कि हम हुसैन को नहीं मानते हमारे दीन में भी मैम हुसैन सलाम का मकाम बहुत बुलंद है यानी ये पूरी की पूरी दुनिया के अंदर करबला के बाद एक बड़ी तफरीक वाज ऐसी तफरीक आ गई है या आप हुसैनी हैं या यजीदी अब कोई भी आदमी यजीदी कहलाने में फख्र नहीं बल्कि नंग और जिल्लत महसूस करता है हर आदमी कहलाना यह जाता है मैं हुसैनी हूं लेकिन उनका कहेगा कि नहीं मुझे हुसैन से नस्बत हो मुझे किसी और से नस्बत ना हो अल्लाह ने गौर फरमाया ये हमारी 1400 साल तारीख है जिसमें बड़े बड़े हुक्मरानों ने बड़े बड़े ऐसे ऐसे अफराद ने जिनका पूरा जोर इस पर लगता रहा किसी तरीके से हुसैनियत को मिटा दिया जाए लेकिन कुदरत को जिद है कि हक झुकने ना पाए और सच्चाई मिटने ना पाए हुसैन का नाम हमेशा बुलंद ही रहे तो उस खुदाबंद मुताल ने कैसा निजाम बनाया कि जहां दीन के आला तरीन रुतबे और मरतबे का नाम हुसैन अपने लिए और उसी की वजह से आज ये दिन दोबारा हमेशा जो दिन हमेशा पूरे साल में अपने अंदर महसूस कीजिए कि एक मत बिल्कुल खत्म हो चुका होता है ग्राफ नहीं अगर बेस में छू चुका होता है दोबारा अगर ईमान की बुलंदी आती है तो मुहर्रम में बुलंदी महसूस होती है अपने अंदर इंसान तकवीत महसूस करता है जैसे एक सेलफोन की आपकी बैटरीज है वो डेड हो जाती है तो उसके चार्जर की जरूरत होती है उस चार्जर का नाम है मुहर्रम 
ایک مرتبہ ایمان کی بیٹری جب چارج ہوتی ہے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ حسین ابن علی کسی ہستی کا نام ہے جو آج چودہ سو سال بعد تو کیا چودہ ہزار سال بعد بھی اگر دین کو دوبارہ زندہ کرے گا تو حسین کا نام زندہ کرے گا اپنے اندر انسان کو تقویت محسوس ہوتی ہے حسین سے وابستگی کے ساتھ ایک ایسی تقویت کی جو کسی اور جگہ پہ نہیں ہے اسی کو پیمبر اسلام چودہ سو سال پہلے فرما رہے تھے بھی کربلا نہیں ہوا تھا صحابہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں پیمبر اسلام ان کی سمجھ سے بہت بالا تر تھا اور ابھی بھی بہت سے لوگوں کی سمجھ سے بہت بالا تر ہے کہ یہ کیا مفہوم ہے جو پیمبر اسلام فرما رہے تھے کہ ان فقتل فکر الحسین اللہ حرارت اللہ تھب ردا ابدا بے شک کہ ذکر حسین میں ایک ایسی حرارت ہے جو مومنوں کے دلوں میں کبھی سرد نہیں ہوگی کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی ایسی حرارت ہے ایک ایسی گرمش ہے ایسی ہیچ ہے ذکر حسین کی کہ جس کو آپ ان شاء اللہ ہمیشہ آپ نے اندر محسوس کریں گے کہ وہ گرم سے گرم تر ہوتی چلی جا رہی ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں پہلے سے حرارت کم ہو گئی ہو حضرت بڑی سے بڑی کتاب کو ایک بار پڑھ لیجئے دو بار پڑھ لیجئے تین بار پڑھ لیجئے چند مرتبہ پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتاب پڑھ چکا ہوں بڑے سے بڑے کسی ذکر کو دیکھ لیجئے کسی بھی آپ تذکرے کو کہیں پہ بھی دیکھ لیں کوئی بھی ایسی بات ہو جو انسان کے ذہن میں دوبارہ آئے دو تین بار چار بار دس بار انسان کو بہت اکتاہٹ محسوس کرتا ہے لیکن ہر مرتبہ جب بھی محرم آتا ہے پہلے سے زیادہ اگر ایمان ہوگا تو حرارت زیادہ محسوس ہوگی اس کے اندر تقویت زیادہ محسوس ہوتی ہے انسان کو پہلے سے زیادہ قوت محسوس ہوتی ہے وہی مصائب ہیں وہی ذکر فضائل مصائب ہیں لیکن جس طرح سے انسان کا پانی سے جی نہیں بھرتا اسی طرح سے ذکر حسین سے جی نہیں بھرتا یعنی مومن کے ایمان میں اگر آب حیات کا کام کرتا ہے تو ذکر حسین کرتا ہے وہ آب حیات ایسا آب حیات ہے جس کو پینے کے بعد انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں اس کی پیاس انسان کی شدت کم نہیں ہوتی اسی طرح سے ذکر حسین کی شدت کبھی کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی نظر آتی ہے حضرات بڑے بڑے متوکل مر گئے یزید نام و نشان مٹ گئے صدام ختم ہو گئے لیکن آج بھی ذکر سید الشہدا باقی ہے بلکہ بڑھتا نظر آ رہا ہے اس سال باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسپیکٹڈ ہے اربعین کا مجمع وہ ایک کروڑ اور تقریباً ستر اسی لاکھ جس عراق کی ٹوٹل آبادی ڈھائی کروڑ ہے وہاں پہ عورتیں بچے مرد خواتین بوڑھے جوان پوری دنیا سے جو آنے والے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کیسے اہتمام کرو گے تو حج والے کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں اس سال تیس لاکھ لوگ تھے بڑے کافی حادثات ہوئے ہیں تو کوشش کرو کہ اتنے لوگ نہ آنے تو عراق میں کہ وہاں پہ تمہیں تنگی ہوگا کہ نہیں سید الشہدا کے لیے اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خود ہی انتظام کرتے ہیں محمد و آل محمد ایک ایسا اہتمام ہے خدا مند مطالعے نے کر دیا دین کی بقا ہے تو حسینیت کے ساتھ ہے میں نے ایک مشا شاید جملہ یہاں پہ کہا تھا کہ جگہ پہ کھاتا بھی اچانک ذہن میں آیا حضرات کچھ بھی کیجیے گا بچے کسی بھی طریقے سے کوئی ان کے عمل میں کمی آ جائے ہر طرح سے خدا نہ خاصہ بنا نہ ہو کچھ بھی ہو لیکن اپنے بچوں کو بس ایک وابستگی دے دیجیے گا وہ ہے حسین ابن علی سے وابستگی پچھلے تقریباً میرے والد کو تقریباً پینتالیس سال ہو گئے میری عمر سے بھی نو دس سال زیادہ دس سال زیادہ والد صاحب کو ہو چکے ہیں برطانیہ میں پینتالیس سال ہو چکے ہیں برطانیہ میں آئے ہوئے اور ان سے بھی پہلے میں ایسے سے مومن سے ملتا ہوں جو ان سے بھی آٹھ دس سال پہلے پندرہ سال پہلے لندن آئے تھے برطانیہ آئے تھے وہ تمام افراد جو آزاداری سے وابستہ تھے آج ان کے بچوں کی نسلیں دین پہ باقی ہیں میں پیغام پہنچا گیا ہوں ایک جملے میں نے بات پہنچا دی وہ تمام افراد جن کے گھروں میں آزاداری تھی ان کی نسلیں آج بھی دین پہ باقی ہیں جہاں آزاداری نہیں تھی وہ ختم ہو چکے ہیں ایک ایسی چیز ہے جن آزاداری کی جناب سید الشہدا ایک ایسا ممبر ہے ایک ایسا ہمارے پاس میڈیم ہے ایک ایسا ہمارے پاس سلسلہ ہے کہ کچھ بھی ختم ہو جائے یہاں پہ سب کچھ دوبارہ احیا ہو جاتا ہے دوبارہ ریوائو ہو جاتا ہے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے سب ہر دن کی پابندی یہیں پہ یہیں سے انسان سیکھتا ہے سب کچھ سیکھتا جناب سید الشہدا کہ کسی بھی یہاں پہ بلانے والے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی ایڈورٹائز کرنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی پہلے دس دن میں جس کسی کو بلا لیجیے لیکن ایک مجمع پوری دنیا کے اندر تلاتم کی طرح سے جس طرح سے سمندر کے اوج کو روکا نہیں جا سکتا شیعہ مکتب کے ماننے والوں کو اسداری سے روکا نہیں جا سکتا ایک مرتبہ پوری دنیا کے اندر 
तो आपको महसूस होगा हर आदमी तैयार है जिक्र सैयद शहदा के लिए हर आदमी हर जगह पे पूरी दुनिया के अंदर इतने शिया हैं ये यहूदी या सऊदी जो भी कह लीजिए बाप मैं कहने वाला था सऊदी किंग यहूदी किंग की बात है अब्दुल्ला ने ज्यादा दिखा भाई हम लोग भी डेमोक्रेटिक बनना चाह रहे हैं उन्होंने कहा अच्छा कहां से शुरू करोगे उन्होंने कहा हम पासपोर्ट देंगे लोग जो जो दस साल से ज्यादा हो गया है वो नाम लिखवाना शुरू कर दें उसके बाद हम बताएंगे अब तक मिला तो किसी को नहीं लेकिन उन्होंने ऐलान किया और दूसरा जो ये शिया यहां पर है हमारे पास चार पांच फीसद उन चार पांच फीसद को भी हुकूक देना चाहते हैं राइट देना चाहते हैं वो अपना जो जो चाहता है अगर ज्यादा लोग हैं तो रजिस्टर करवा लें मैं मामार का खोलने की इजाजत दे देंगे मदीने ही मदीने में सिर्फ मदीना सिटी के अंदर एक ऐलान के बाद उसी रजब के महीने में बाईस इमामबार गाय खुले परेशान हो गया उसने कहा इतने शिया हैं हम हम सोच रहे चार पांच फीसद हैं ये सब छुपे में कहां कहां पे शिया हमें तो ये था कि यहां शिया है ही नहीं उनको नहीं मालूम कि हमारे एम एल एसलाम ने एक तकैया नामी चीज बताई है कि अपने दिन को छुपा के रखो जब इजहार का वक्त आए तो फिर आगे बढ़ के इजहार करना लेकिन दीन की इंसान आराम से आप यारी करता रहे हजरात वो जो सोशलिज्म का एक इनकलाब आया बहुत बड़ा रशिया के अंदर सब के सब इमाम मार्गाहों को मस्जिदों को ढा दिया गया माजल्ला सफरल्ला कुरान जला दिया गया सब कुछ खत्म कर दिया गया दोबारा एक मरतबा वहां पर जब सत्तर अस्सी बरस बाद एक सौ तीस बरस बाद जितने भी अरसे बाद सत्तर साल से ज्यादा मुद्दत बाद वो कहते हैं चौहत्तर साल बाद एक मरतबा आजादी दी गई तो दोबारा रशियन स्टेट्स बने लगी खुलने लगी तो वहां पर आजरबाजान के अंदर पूछा गया क्या बात है तुम लोग कौन हो कहा हम लोग शिया हैं क्या शिया क्या होते हैं कहा हमको हुसैन के मानने वाले हैं हमारे अजदाद बता के गए कि हम लोग आजादारी किया करते थे बस वही एक तजस्स जो उनके अंदर चौहत्तर साल से बात नहीं था घरों के अंदर न जाने माओ ने किस तरह से आजादारी सिखाई थी कि जब एक मतलब सेवेंटी फोर ईयर्स के बाद दोबारा आजादी मिली तो सबके साथ दोबारा आजादारी के लिए दोबारा सड़कों पर निकल आए उनका एहतमाम था आजादी पूरी दुनिया आज एक मिडल ईस्ट के ना आप बहरन में देख रहे हैं सब जगह देख रहे हैं मिडल ईस्ट के एक मुल्क के वजीर खारजा से पूछा गया क्या यहां शिया है अफ्रीका में उसमें कोई शिया था ही नहीं अब अलबत्त ऐसी ये भी सच नहीं है क्या कोई शिया था ही नहीं अफ्रीका में लेकिन एक ऐसी आग लगी है पता नहीं क्या हुआ अफ्रीका में किसी मुल्क में अब ऐसा नहीं है जहां शिया ना हो अब यानी वो तो तंजिए कह रहा था उसने गिनवाना शुरू किया उसने कहा फला मुल्क में दो मिलियन शिया वहां पर एक मिलियन वहां हाफ अ मिलियन वहां दो मिलियन वहां उसने बाकायदा पूरी फिगर्स दी हैं कि अफ्रीका का कोई मुल्क ऐसा नहीं है अदा सिर्फ एक मरतबा तशैयों को आजादी मिल जाने दीजिए ये जंगल में आग की तरह से फैल जाए गए और हजरात वो तमाम अफराद जहां जहां पाबंदियां थी जालिमों को इतला दे दीजिए वो लिबिया जहां पर तशैयों पर पाबंदी थी मजलिसों पर पाबंदी थी वो मिस्र जहां पर मजलिसों पर पाबंदी थी वो तूनिस चनीशिया मोरक्को वो तमाम के तमाम ममालिक जहां मजलिसों पर पाबंदी थी उनका हाल देख लीजिए और अब दोबारा वहां पर इस साल मुहर्रम का हाल देख लीजिए और इतने इतने बड़े जुलूस निकले हैं कि लोग तस्वुर नहीं कर सकते कि इतने शिया यहां थे इस साल के अगर आप देखिए दुनिया भर के जुलूसों के अगर आपको इंटरनेट पे मौका मिले तो जाके देखिए एक मरतबा कि कितना अहतमाम हुआ पूरी दुनिया के अंदर हजार ये कौन है ये किसी हुसैन इबन अली की एक कतरा खून का नतीजा है कि जमीन पे उस कतरा खून के गिरने से पूरी दुनिया में कैसा इनकलाब आया है कि खुदा बंद मुताल का दीन रोज बरोज तरक्की करता नजर आता है कहीं पर तनजुल ही नहीं है अगर नजर आता है तो हुसैन इबन अली का नाम बलम नजर आता है बड़े बड़े तहवलात आएंगे यूरोप अमेरिका में तहवलात इस वक्त तब्दीलियां शुरू हैं लेकिन याद रखिएगा यहां पे अगर बका होगी तो हुसैन इबन अली के मानने वालों की होगी चढ़े माम की हदीस है अब मौला क्या होगा कहा आखिरी जमाने में दो तिहाई लोग मर जाएंगे एक तिहाई जंगों में मर जाएंगे बहुत बड़ी बड़ी जंगे होंगी एक तिहाई लोग बीमारियों में मर जाएंगे कहा मौला बचेगा क्या कहा हमारा बारवा और हमारे मानने वाले शिया जो सिर्फ इस जिक्र से वापस होगा कहा मौला बामल या बेअमल क्या सिर्फ जितना भी बेमल हो लेकिन अगर यह कहता होगा कि मैं हुसैन का मानने वाला हूं मैं अली का मानने वाला हूं क्या सिर्फ यह अकरार उसकी बका का सबब बन जाएगा उसकी नजात का सबब बनेगा सिर्फ बच्चों को कहें कि वाबस्ता रहें क्योंकि अब जिस रास्ते पे हैं यह हक का रास्ता तब जो है जाके मेरे साथ मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फर्द मैं ज्यादा वक्त मिलूंगा अगर पूरी दुनिया में कैसे 
تبدیلیاں کیسے تحولات اور ہر طرف سے آواز ہے اور سب کی نگاہیں بلند ہیں تو وہ صرف و صرف اہل بیت علیہ السلام کی طرف ہے کون ہے اہل بیت کون ہے ان کے ماننے والے ان کو ہمیشہ کمزور سمجھا جاتا تھا یہ اکیسویں صدی اہل بیت کے ماننے والوں کی صدی ہے یہ ہماری صدی ہے اور جتنا زیادہ اسپرنگ کو زور سے دبایا جاتا ہے نا وہ اتنا ہی زیادہ زور سے اچھلتا ہے یہ جتنا ظلم دیکھ رہے ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نتیجہ ہوگا کہ خود بخود تشیع ابھر کے سامنے آئے گا ہر جگہ پہ انشاء اللہ تعالی میرے ذہن میں مرحوم عاشور کاغ میں ایک شعر آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ زہرا تیری دعا ہے زینب تیرا کرم ہے لندن کی سرزمین پہ عباس کا عالم ہے آج پوری دنیا کے اندر اگر آپ کو نظر آئے گا تو ایک مرتبہ جناب سید شہدا کا جو سب سے وفادار ہوگا اسی کا پرچم ہر جگہ بلند نظر آئے گا ہر جگہ پرچم گرتے نظر آ رہے ہیں ہر جگہ حضرت عباس کا پرچم بلند ہوتا نظر آ رہا ہے حضرت یہ علامت بنے گی ہم سب کے لیے سب سے بڑی نشانی ہے کبھی بھی جب بہت زیادہ پریشان ہو جہاں تک کہ امام علی ابن موسا رضا علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو مسائب پہ مستند ترین حدیث ہے وہ یہ حدیث ہے بڑی تفصیلی حدیث ہے مجھے سب ایک جملہ پیش کرنا مستند ترین حدیث آٹھ میں امام کی حدیث جس میں امام فرماتے ہیں کہ حضرت ریان ابن شبیب امام کے جو ایک اصحاب میں سے امام کے چاہنے والوں میں سے ان کے صحابی ہیں مستند شیعہ امام نے ان سے مخاطب ہوئے کہا ریان ابن شبیب سے ابن شبیب ان کنسا باقی علا شعین فب کل الحسین اے ریان ابن شبیب اب اگر تمہیں کبھی بھی رونا آ رہا ہو ویسے ہی رونا آ رہا ہو اپنے مسائب پہ اپنے حالات پہ اپنے کسی چاہنے والے کے مسائب پہ کسی بات سے رونا آ رہا ہو تو فب کی لل حسین تو پھر میرے جد حسین کو یاد کر کے رو لیا کرو کبھی بھی رونا آ رہا ہو کہاں کہ کسی بات پہ بھی رونا آ رہا تھا وہی تمہیں رونے کا بھی ثواب ملنے لگے گا کیونکہ حسین سے رونا وابستہ ہو گیا مسائب کے جواب تو پیش کروں گا حضرت آج پوری دنیا کے اندر دوبارہ تشیو ابھر کے سامنے ہے صرف اور صرف کسی صاحب الزمان کی امدادی غیب غیبی امداد کی وجہ سے اللہ محمد امام کا فرمانے کہا کہ یاد رکھو تم غیبت کے اندر ہم غیبی امداد کے قائل ہیں ہم قائل ہیں کہ امام غیبت میں بھی ہوں تب بھی غیبی امداد کرتے ہیں مدد کرتے ہیں اور وہ مدد جو ہے صرف و صرف ہم نے کئی مرتبہ خود شیوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے اگر ہمیں دوبارہ ترقی ملتی ہے تو اپنی وجہ سے نہیں وہ کسی اس امام کی وجہ سے جس کی ولایت پوری دنیا پہ قائم و دائم ہے پوری کائنات پہ اس امام کی وجہ سے حضرت ہم نظام ولایت کے ماننے والے ہیں ہمارے علیہ السلام نے ایک نظام ولایت دیا ہم امام علیہ السلام کی پوری دنیا پہ اس ولایت کے اپنے اوپر تصور کیجئے کہ ہمیں اپنے کسی ولی کو اپنے اوپر حاکم مانتے ہر طرح سے کہ ہمارا سر آنکھیں کا ہر پورا جسم اگر گواہی دے گا تو ان کی ولایت کی گواہی دے ہماری آنکھوں سے بھی گواہی جائے تو ان کی ولایت کی گواہی جائے کیا ہے ولایت یعنی انسان محسوس کرے کہ مجھے کسی کام کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ میرے امام راضی نہ ہو مجھ سے میں کوئی بھی موومنٹ کرنا چاہتا ہوں کہیں پہ بھی حرکت کرنا چاہتا ہوں کہیں جانا چاہتا ہوں آیا امام اس بات سے راضی ہیں اگر امام راضی ہیں تو اس کام کو انجام دو اگر امام راضی نہیں ہے تو کام کو انجام نہ دوں یہ پورا اسلام کا فلسفہ اسی کے گرد گھومتا حضرت آخری زمانے میں ہر چیز ہوگی امام فرماتے ہیں بے انتہا مساجد ہوں گی بے انتہا دینی مراکز ہوں گے بے انتہا قرآن چھپ کے ہر جگہ موجود ہوں گے بے انتہا قرآت ہوگی بے انتہا نمازیں ہوں گی لیکن ہر چیز کی روح مفقود ہوگی روح موجود نہیں ہوگی پوچھا مولا وہ کیا ہے کہ وہ ظہور سے آئے گی کیونکہ روح کا نام ہے ولایت ولایت احمد السلام یہ ہے ہر چیز کی روح اور روح جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ ایک مرتبہ ہر چیز میں روح پھونک دیں گے حضرات یہ کائنا جس طرح سے جسم بغیر روح کے مردہ ہے میں اور آپ بغیر روح کے حیثیت نہیں رکھتے یہی جسم جو آج بول رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے چل رہا ہے یہ مردہ ہے اگر اس میں روح نہ ہو اس کائنات کی روح کا نام ہے امام زمانہ اللہ صلی اللہ محمد والے محمد کائنات کی روح کا نام نظام شمسی جس کا طواف کرتا ہو اس کا نام ہے حجت خدا اس کے دم سے چل رہی ہے اسے حجت خدا کہا جاتا ہے جب 
وحید کے پاس پچھلے دنوں کچھ ایک پورا مجمع علماء کا گیا کہا کہ ہم لوگ اسپیشلائز کر رہے ہیں بارہویں امام علیہ السلام پہ تو کہا کہ یاد رکھو امام اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری زمین سورج یہ سب کے سب حرکت میں ہیں یہ ساری کی ساری زمین جتنے پلانٹس ہیں نا یہ سورج کا طواف کرتے ہیں سورج بھی حرکت میں ہے یہ ساری کائنات حرکت میں ہے اور یہ ساری کی ساری یہ پورا منظومہ شمسی یہ گیلکسیز یہ ملکی ویز یہ سب کے سب طواف کر رہے ہیں اس کی ولایت کا جس کے صدقے میں یہ کائنات نہیں ہے سوائے حجت خدا کے جس کے صدقے میں سب کچھ ملتا ہے پورا منظومہ شمسی یہ پورا ہمارا جو نظام ہے یہ پوری کائنات امام کسی کا محتاج نہیں ہر چیز امام کی محتاج ہے ہر چیز امام کی محتاج ہے حضرت اپنے اوپر محسوس کیجئے کہ ہم کسی کی ولایت میں ہیں اگر ولایت محسوس ہوگی تو آپ ہر کام سے پہلے تصور کریں گے آیا میرا امام اس کام سے راضی ہے ولایت اس کا نام ہے اس کا نام ہے اسلام اسلام کی روح کا نام ہے ولایت اپنے اوپر محسوس کیجئے کہ ہم اپنے امام کو اپنے یعنی حجت خدا کو اپنے اوپر اپنے سامنے ناظر سمجھیں یہ پورا کا پورا امام کے لیے کوئی یہ پوری کائنات بڑی محدود سی بہت ایک چھوٹی سی چیز کا نام ہے میں واقع سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بات کو آسان کر دو سارا بڑا محمد عالم محمد ہے بات تو واضح ہو رہی ہے سب لوگوں کے لیے آزاد اسی مقام پہ جو میں نے واقعہ سنا ہے ایک مرجا نے انہوں نے کہا کہ ہمارے بہت بڑے مرجا گزرے ہیں نجف کے بہت بڑا نام ہے نجف کے بڑے بڑے مراجوں کے سب مراجوں کے جو موجودہ مراج ہیں ان کے جو اساتید تھے ان سب کے استاد مرحوم نائمی شیخ حسین نائمی مرزا حسین نائمی آخوئی کے استاد اور آخوئی کے استاد خاص ہیں ان کے تین بیٹے تھے تینوں مشتحد تھے اور ان کے جو دوسرے بیٹے تھے اگر کسی کو اشتہاد کا اجازت دیتے تھے تو ہر مرجا بغیر امتحان لیے دستخط کر دیتا تھا ایسے بیٹے تھے قابل جب ان کی اہلیہ بہت زیادہ بیمار ہوں گے تو ان کے جو دو بڑے بیٹے تھے انہوں نے سنا کہ نجف میں کوئی بہت باہر سے کوئی عالم دین آیا یہ ایک سید آیا عالم دین نہیں ایک سید ہے جو کچھ فال نکالتا ہے تصویر سے اور دانے گننے کے بعد بتا دیتا ہے کہ کس کی نیت کی ہے اور اس کا کیا حال ہے کیا عالم ہے تو انہوں نے کہا ہماری ماں بہت بیمار ہے علاج کے معالجے کے پیسے نہیں ہیں چلتے ہیں کہا کہ حرم میں گئے ملومنین کے رواق میں ایک حجرے سے ایک سید نے کر رہے تھے کہا ان کے چہرے کی ان کا ان کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ یہ وہیں دونوں آ کے دونوں بیٹے ان کے پاس گئے بڑے بیٹے نے کہا میں نیت کرتا ہوں تم بتاؤ میں نے کس کی نیت کی ہے دونوں فیصلہ کر کے گئے ہوئے تھے ماں سے متعلق سوال کرنا ماں بہت زیادہ بیمار تھی جیسے نیت کی انہوں نے تصویر کے دانے پکڑے اور فوراً حساب نکالنے کے بعد بتایا کہا کہ جس کے متعلق تم نے نیت کی ہے وہ بہت سخت بیمار ہے پورے جسم میں زہر پھیل چکا اور تین دن کے مہمان اس کے بعد انتقال ہو جائے گا اب وہ بہت زیادہ متعجب ہوئے دونوں بھائی کہ یہ آدمی نہ ہم نے نام بتایا ہے نہ ہمیں جانتا ہے پہلی ہم دونوں کی ان سے ملاقات ہے اور یہ اتنی دقیق معلومات جو زیادہ قابل تھے انہوں نے کہا چھوٹے بھائی نے کہا کہ میں نیت کرتا ہوں اب تم بتاؤ میں نے کس کی نیت کی ہے کہا وہ سید جو بڑا اہتمام کر کے بڑا حساب کتاب کر کے بتاتا تھا ایک مرتبہ اس نے تصویر کے دانے پکڑے فوراً چھوڑ دیے پھر دوبارہ پکڑے فوراً چھوڑے پانچ مرتبہ تک اس نے وہ تصویر کے دانے بدلے کہا کہ تم نے جس کی نیت کی ہے جب میں نے پہلی بار دیکھا تو وہ مکے میں تھا جب دوسری مرتبہ دیکھا تو مدینے آ چکا تھا جب تیسری مرتبہ اہتمام کیا تو کربلا میں تھا پانچویں مرتبہ کسی اور مقام پہ جا چکا تھا یہ کوئی نہیں ہے سوائے حجت خدا کے یہ کائنات کے اندر اس طرح سے گھومتا ہے کہ کائنات اس کے گرد طواف کر رہی ہے جہاں چاہے جس چیز کو چاہے اپنے تصرف میں لا کے بدل سکتا ہے کہ ہر چیز محمد وعجل فر پوری کائنات اس کے تصرف میں ہے جس طرح سے چاہے ہر چیز کو بدلتا ہے یہ زمین اس کے لیے مسخر ہے جہاں سے چاہے سکڑ جاتی ہے جہاں سے چاہے قدم رکھتا ہے ایک ادھر قدم ہوتا ہے دوسرا قدم ادھر ہوتا ہے حضرت اب سمجھ میں آتا امیر المنین کا عمل جب بیٹا ایسا ہو تو باپ کیسا ہوگا جس کے لیے پیمبر اسلام نے کہا تھا کیا کہ میرا بھائی علی جب ایک رقاب میں پاؤں رکھتا ہے تو دوسرا پاؤں رقاب میں رکھنے سے پہلے ختم قرآن کر لیتا ہے 
ختم قرآن کا یہاں پہ کیا مطلب ہے کیا مفہوم ہے علماء آج تک اس پہ سوچ رہے ہیں کہ ختم قرآن کا کیا مطلب ہے آیا امیر المن کائنات کو روک کے ختم قرآن کرتے تھے جب تک کہ دوسرا پاؤں نہ رکھ لے توجہ حضرات توجہ کیا آیا ایک پاؤں سے دوسرا پاؤں تک رکاب کتنی دیر لگتی ہے چند سیکنڈ لگتے ہیں گھوڑے کے ایک رکاب میں پاؤں رکھا دوسرا سیڈل سے دوسرے سیڈل میں پاؤں رکھنے کے لیے کیا ختم قرآن کیا آیا کائنات کو روک لیا کرتے تھے ختم قرآن کرتے تھے پھر آگے بڑھاتے تھے یا نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ کوئی ایسا کام کرتے تھے جس سے ختم قرآن کا ثواب ملتا تھا یا نہیں ان کا ایک ایک پاؤں قدم رکھنا رقاب سے رقاب میں پاؤں بدلنا ان کا ثواب اتنا تھا ان کے ایک قدم رکھنے کا ثواب اتنا تھا جتنا ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے یہ ہم رومن کی ذات گرامی ہے ہم ایسے امام کے ماننے ایسے نظام ولایت کے ماننے والے سے حجت خدا کے ماننے والے ایسا دین مکمل ہی نہیں ہوتا دین کی روح کا نام ہے ولایت اگر آپ کے پاس ولایت نہیں ہے تو پھر دین مکمل ہی نہیں ہے دین اسلام نام ہے ولایت آئم علیہ السلام کا اگر آپ کا ولایت نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے ایک بہت قابل ڈاکٹر جو ہیں پچھلے دنوں ہمارے ایک عزیز رشتے دار والد صاحب میرے کہنے لگے بھی کیا بات ہے یہ آپ قادیانیوں کا چینل کافی زیادہ دیکھنے لگے خدا نہ خاصہ کہیں اس طرف تمائل تو نہیں ہے بات واضح ہوئی نا بہت زیادہ کھل کے مت کہلوا کیجیے پہنچ جایا کیجیے خدا تو کبھی کافی زیادہ آپ مسلسل ان کے پروگرام دیکھ رہے ہیں خدا نہ خاصہ کہیں اس طرف تمائل تو نہیں ہے آپ کا کہیں پتہ چلا کہ کہیں اور مسجد میں جانے لگے آپ چند دنوں بعد کہا کہ میرے والے سے کہیں گے انکل اگر میں شیعہ مذہب چھوڑوں گا تو پھر کافر ہی ہو جاؤں گا کسی اور جگہ نہیں جاؤں گا تشیع کے اندر ایک ایسی روح ہے کہ اگر انسان اس سے وابستہ ہو جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ولایت کو چھوڑ دے جسے ولایت سمجھ میں آ جائے اسے سب سمجھ میں آ جاتا ہے اور جسے ولایت سمجھ میں نہ آئے پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا آزاد یہ پورا جو سلسلہ ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہمیں پتا ہے جسے ہمیں کہ مطلب احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کتنی بڑی عطا ہے خدا مند متعال کی بعض کا ان گھروں میں ہم پیدا ہو گئے جہاں پہلے سے ولایت موجود تھی جہاں پہلے سے ازاداری موجود تھی اس لیے کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ قدر معلوم نہیں ہوتی جو انسان کو چیز بڑی آسانی سے مل جاتی ہے اس کی قدر معلوم نہیں ہو پاتی اور بہت مقدور چیز ہے اسی لیے ہمارے ایم ایل ایم اسلام ہیں کہا کہ رحمت اللہ عمران علم قدر خدا رحمت نازل کرے ایسے فرد پہ جسے اپنی خود قدر معلوم ہو اکثر اساتذ میرے کو میں کہا کرتے تھے کہا کہ اپنی قدر کو جانو کہ تم علی ابن ابھی طالب کے ماننے والے ہو اس لیے میں خاصہ کہا جاتا ہے ہمارے علمان جب بھی لکھتے ہیں کہتے ہیں خواص خواص کون ہیں کہ جن کے پاس خاص چیز ہو وہ ہے ولایت علی ابن ابھی طالب خاص چیز اللہ کے برگزیدہ وہ افراد جن کے پاس ولایت عمل مسلم ہے حضرت اس کی قدر و منزلت جانی ہے ازاداری کی قدر و منزلت جانے اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ زداری کیا چیز ہے تو آپ گھر سے بغیر وضو کے کبھی نہ آئیں اگر آپ کو قدر و منزلت معلوم ہو تو آپ پورے راستے اپنے پورے سفر کو عبادت سمجھتے ہوئے آئیں گے کیونکہ یہ عبادت ہے جب آپ نیت کر لیتے ہیں کہ میں آج مجلس میں جاؤں گا حسین ابن علی کے ذکر میں جاؤں گا وہیں سے عبادت شروع ہو جاتی ہے وہیں سے عبادت شروع ہو جاتی ہے اس نے نیت کر لی ہے کسی حسین ابن علی کی بارگاہ میں جانے والا حضرت یہاں تک کہ جب جناب حبیب نے مظاہر کو بعض بزرگ علماء نے دیکھا کہا کہ آپ کو وہ مقام حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں کہ حسین ابن علی کی زیارت کے بالکل سامنے آپ آپ کا مزار کوئی جو ہمیں حسین کی زیارت کے لیے جائے گا بغیر آپ کی زیارت کے نہیں جا سکتا یا واپس ہی پہ لازمن زیارت آپ کی ہوگی جاتے ہوئے اتنا مقام کسی کو نہیں نصیب کوئی حسرت ہے کہا ایک حسرت باقی ہے کہا کیا حسین میں آنے کی حسرت کیوں کہا یہاں پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور وہ ملائکہ جو نہیں آنے کی جن کو اجازت ہوتی جو ہر جگہ معمور ہیں وہ کہتے ہیں کہاں گئے تھے جو تمہارے پاس اتنی خوشبو ہے کہاں میں ذکر حسین ابن علی میں گیا تھا یہ وہی یہی آنسو تبرکن تقسیم کرتے ہیں اگر ہمیں معلوم ہو اس کی قدر و منزلت کیا ہے اگر آپ کو معلوم ہو ان کی قیمت کیا ہے آپ کے ناسو کی میں پیش کرنا چاہتا ہوں مرحوم آغا مرشی انیس سو نوے میں نائنٹی میں ان کی ڈیتھ ہوئی شہاب الدین مرشی نجفی حرم معصومہ قم میں مسلسل جنہوں نے نماز قائم کی حرم معصومہ سے پہلے جماعت نہیں ہوتی تھی اور اپنے بیٹے کو وسیع کا بیٹا میری یہ جائے نماز میرے ساتھ دفنا دینا میں نے ستر سال تحجد کی نماز ہر روز اسی پہ ادا کی ہے ان کی وسیعت تھی کہ بیٹا یہ میرا رومال ہے اسے میری پیشانی پہ باندھ دینا جب مجھے کفن دینا تو میری پیشانی پہ یہ رومال رکھ دینا یا باندھ دینا میرے ساتھ دفنا دینا کا بابا اس میں کیا ہے 
کہا میں نے بچپنے اور جوانی سے جتنے آنسو سید شہدا پہ بہائے ہیں اسی ایک رومال میں جمع کیے ہیں میں جمع کرتا جاتا تھا روتا تھا اس میں جمع کر لیتا تھا میں کہہ رہا تھا بی بی جب آپ کی بارگاہ میں آؤں گا نا تو میں آپ کے سامنے اپنا رومال لے کے آؤں گا کہ دیکھیے میں نے آپ کے بیٹے پہ جتنے آنسو بہائے ہیں اس ایک رومال میں موجود ہیں میں یہ رومال ساتھ لے کے جاؤں گا میری شفاعت کے لیے میرا یہ رومال کافی ہے جب میں بی بی کے سامنے پیش کروں گا کہ میں نے پوری زندگی حسین ابن علی پہ کیا اچھا اور وسیعت سے کہا بیٹا جب تک زندہ رہنا نا تھا ہر شب جمعہ میری قبر پہ حسین ابن علی کی اپنی بہن زینب سے ودائی کے مسائب پڑھتے رہنا جب تک حسین کی اپنی بہن زینب سے ودائی کے مسائب پڑھتے رہنا ہر شب جمعہ آپ بھی جائیں نا تو میں تو ان کی قبر پہ وہاں پہ ہمیشہ آج بھی مسائب ہوتے ہیں تو جناب زینب کی ودائی کے مسائب ہوتے ہیں بیٹے نے پوچھا بابا یہ کیا وسیعت ہے کہ یہ وہ مسائب ہیں جس کو سننے کے لیے جناب سیدہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ مجھے یہ مسائب سناؤ جب مسائب بھی سنتی ہیں تو کہتی ہیں مجھے وہ مسائب سنا جب میرا بیٹا میری بیٹی سے ودا ہو رہا تھا بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ بی بی سے جب بھی سنا کہ مجھے وہ مسائب سناؤ جب میرا بیٹا میری بیٹی سے ودا ہو رہا تھا اللہ مجلس سے کہتے ہیں کہ جب حرم سید الشہدا میں خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں درس دے رہا ہوں اور علماء فقہ مراج موجود ہیں پانچ سو سے زیادہ آٹھ سو کے قریب مراجے بیٹھے ہوئے سہن کے اندر میں ممبر پہ درس دے رہا ہوں جب میں مسائب پہ آیا تو اچانک حرم کے اندر سے کوئی باہر آیا کہ میں آیا نہیں ہوں مجھے بھیجا گیا ہے جناب سیدہ کہتی ہیں مجلسی سے کہو ہے مجلسی مجھے میرے بیٹے کی میری بیٹی سے ودائے کے مسائب سنا دے اب سوچیے کتنے مسائب ہوں گے میں صرف چند جملے پیش کروں گا ان مسائب کے جناب سید الشہدا بہن سے ودا کرنے کے لیے آئے جناب سید الشہدا کی جو الوداعی ہے وہ تین الوداعیاں ہیں ایک بیٹی سے ہے جناب سکینہ بنت الحسین سے ایک بیٹے جناب امام سید سجاد سے اور تیسری جو ودائی ہے وہ جناب زینب کبرا سے چند جنہوں نے مسائل میں پیش کروں گا تفصیل سے آج نہیں پڑھ پاؤں گا جناب سید الشہدا بہن سے پہلے آئے اس خیمے میں جہاں پہ ایک بیمار امام زمین پہ ایک چٹائے پہ لیٹے ہوئے ہیں اس طرح سے پیش کروں گا جملوں کو آئے اس خیمے کے اندر آنے کے بعد دائیں بازو پکڑا اسرار امامت کو سونپا کا بیٹا جب گفتگو کرنے لگے تو ایک مرتبہ تڑپ کے جناب سید سجاد نے کہا کہ بابا یہ کیا عالم بنا رکھا ہے امام سجاد سے پوچھا کہ کیا عالم تھا کہ سر سے لے کے پاؤں تک میرا بابا لہو لہان تھا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان کا بہت تڑپ کے میں نے پوچھا کہ بابا یہ کیا عالم بنا رکھا ہے کہا بیٹا میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں آخری وسیعت کے لیے آیا تھا تڑپنے لگے ایک سوال کیا جناب سید سجاد نے کہا کہ بابا این این امی العباس بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں کہا بیٹا قد دو بہا قد کو چلا کہا بیٹا زبا کر دیا گیا تمہارا چچا کہ این این علی اخی علی ان اکبر میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے کہا بیٹا سید سجاد کب تک سوال کرو گے کب تک پوچھو گے بس اتنا بتا دوں کہ مردوں میں خیموں میں یا تم باقی ہو یا چند لہزوں کا مہمان میں باقی ہوں بس ایک مرتبہ ودا کیا بیٹے سے آئے باہر جناب زینب کبرا کے سامنے آئے کا بہن یہ چینی بے فوب عتیق مجھے ایک پرانا لباس لا دو وہ جو پرانا لباس لا کے جناب زینب نے دیا مولا نے اس کو بھی پھاڑا اس کے بعد اپنے زیب تن کیا کہ لکھے لا جر دا جر دبا دا قتلی تاکہ میرے جسم سے اس کو جدا نہ کیا جائے لوگ جب کل میرے تبرکات لوٹیں گے کوئی امامے کو لے کے جائے گا کوئی انگلی کو کاٹے گا انگوٹھی کی خاطر کوئی میرے لباس کو نہ چھینے ایک مرتبہ جملہ کہا تفصیلی وسیعت کی میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا فوراً اس کے بعد پھر ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلنے لگے جیسے ہی خیمے سے باہر جانے لگے تو ایک مرتبہ جناب زینب کبرا نے آواز دی محلن محلن یا آخری بھیا ذرا رک جائیے آہستہ آرام سے جائیے گا کہ بہن کیا بات ہے کہ بھیا ذرا ایک مرتبہ واپس آئیے سید الشہدا کا بھیا ذرا اپنا گربان چاک کر دیجیے کہ کیوں کہ مجھے اپنی اما کی وسیعت یاد آ گئی اما نے کیا کہا تھا ایک مرتبہ جناب سید الشہدا نے گربان کو کھولا بہن نے گلے کے بوسے شروع کر دیے جب بوسے دیے تو کیا اما نے کہا تھا بیٹی زینب جب حسین آخری ودا کے لیے آئے گا تو میری طرف سے گلے کا بوسا دے دینا 
حضروں کو مولانا بس یہ جملہ کہنا تھا کہ بہن ذرا اپنی کلائیاں مجھے دینا فوراً بیوی نے ہاتھ بازوں کو بڑھایا چادر کو ہٹایا میرے مولانا نے کلائیوں کے بوسے شروع کر دیے کہ بہن زینب بابا نے وسیعت کی تھی حسین جب آخری وس... آخری ودا کے لیے زینب سے ملنا تو میری طرف سے کلائیوں کے بوسے دے دینا اس گلے پہ خنجر نے چلنا ہے ان کلائیوں میں رسیوں نے بندنا ہے حضر کمر اللہ حضر کمر اللہ بس بھی آخری ودا کو پیش کر رہا ہوں آئے سعید الشہدا تڑپے باہر نکلے خیمے سے نظر یمین و شمالہ پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا پھر حسرت کا نعرہ بلند کیا کہا او عباس او علی اکبر میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کیا تھا لیکن مجھے کوئی گھوڑے پہ سوار کرنے والا نہیں ہے ایک مرتبہ ایک برقہ پوش بی بی خیمے سے باہر نکلی کہ بھیا ابھی زینب زندہ ہے میں آپ کو گھوڑے پہ سوار کروں گی بازو پکڑ کے بھائی کو گھوڑے پہ سوار کرایا ایک مرتبہ سید شہدا زلجنا پہ سوار ہوئے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن زلجنا آگے نہیں بڑھتا ایک مرتبہ آوازی کا کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے بے زبان جانور تھا گردن کو جھکا دیا اب کیا دیکھا قدموں سے ایک چار برس کی بچی لپٹی ہوئی ہے سید شہدا دوبارہ گھوڑے سے اترے بچی کو سینے سے لگایا بہت دیر تک پیار کیا ایک مرتبہ آخری مرتبہ جو مل رہے تھے کہ بیٹی خیمے میں واپس چلی جائے ایک وسیعت کرتا ہوں آج رات میرے سینے پہ سونے کے لیے مت کہنا ماں سے کہہ دینا میں خاک پہ سو جاؤں گی پرور دگارا میں ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں پرور دگارا تجھے واسطہ اس بی بی کا اس چار برس کی بچی کا واسطہ جس نے واپس آنے کے بعد کربلا واپس بی بی کا آنا نصیب نہیں ہوا پرور دگارا اس بی بی کا جملہ جس نے مولا سید شہدا کے اس شعر کو بیان کیا ہے کہا جب میرے بابا آخری وسیعت کر کے جا رہے تھے نا تو ایک جملہ فرما رہے تھے کہا کہ میرے شیوں کو میرا پیغام دے دینا شیعاتی مہما شرب تم ما آز بن فض کرونی او سمع تم بے غریب ان و شہید ان فندبونی اے میرے شیو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا جب بھی کسی غریب کا بے وطن کا تذکرہ سنو تو مجھ غریب کی مظلومیت کو ضرور یاد کرنا مولا کا بہت بڑا جملہ ہے دو مقامات میں مولانا نے یاد کیا ایک یہ جب اپنی بیٹی کو وسیعت کر رہے ہیں دوسرے تب مولانا نے یاد کیا تھا جب جناب علی اصغر کو میدان کربلا میں لے کے گئے تھے جب لے کے گئے تھے تو مولا فرماتے ہیں کہا کہ یا لئی چکم فی یوم آشورا جمی انتن ضرونی کئی فاسسقی لطف لفا ابو یرحمونی اے میرے شیو اے کاش تم میدان کربلا میں موجود ہوتے تم یہ دیکھ سکتے میں کس طرح سے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا پروردگارا تو جب واسطہ اس لہجے کا جب جناب سید الشہدا نے جناب رسول کے لیے پانی مانگا پروردگارا اس لہجے کا واسطہ جب جناب سکینہ کو بہت دیر تک پیار کرتے رہے اولاد والے بیٹھے ہیں سب اب باپ ہر باپ کو اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے میں ہاتھ جوڑ کے سوال کروں گا کوئی ایسا باپ ہو کائنات میں جیسا حسین نہیں ملے گا آپ کو کوئی ایسی بیٹی ملے گی جیسے چار برس کی ایک یتیمہ بچی جو باپ سے گلے سے لگ کے اس طرح سے روئے پروردگارا اس لہجے کا واسطہ جب باپ بیٹی کو پیار کر رہا تھا پروردگارا ہمیں بار میں مام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما صاحب و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارا دنیا میں ظلم و جور بہت بڑھ چکا ہے پروردگارا اس ظلم و جور کے خاتمے کے لیے صاحب و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما تمام مومنین کی حفاظت فرما خصوصاً کوئٹہ کے مومنین کی پارا چنار کے بحرین کے عراق کے افغانستان کے جہاں جہاں پہ مومن جو بے اولاد ہیں جناب رباب کی اجلی گود کا واسطہ پروردگارا ان سب کو اولاد عنایت فرما پروردگارا وہ بی بی جس نے انکار کر دیا کہا کہ میں کیوں مدینے واپس جاؤں جب میرا مدینے میں کوئی رہا نہیں میرے مولا کربلا میں ہیں علی اسکر کربلا میں ہیں سکینہ شام میں ہیں میں جاؤں تو کہاں جاؤں کس سے ملوں سجاد نے کہا مادر گرامی یہاں رہ کے کیا کیجیے گا کہ بیٹا سید سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالوں گی پرور دکھا رہا اس بی بی کی عظمتوں کا واسطہ کیا جملے تھے بی بی کے کہا بیٹا سید سجاد جب کوئی خاتون بیوہ ہو کے میں کے واپس جاتی ہے نا تو بچوں کو ساتھ لے کے جاتی ہے بتاتی ہے دیکھو میرے شوہر کی یہ نشانیاں ہیں میرے دو بچے سے دونوں مجھ سے جدا ہو گئے اب میں جاؤں تو کس منہ سے جاؤں پرور دگارا اس بی بی کی عظمتوں کا واسطہ پرور دگارا اس بی بی کی اجڑی گود کا واسطہ جتنے مومنین سے ہم نے 
سے ہم سے التماشا دعا کی سب کی دعاؤں کو مسجا فرما بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما مقروضوں قرضوں کا ادا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما پروردگارا جتنے بھی آنکھوں میں آنسو ہیں ان آنسوں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما پروردگارا تجھے واسطہ اس لہجے کا جب ایک امام چاروں طرف سے مجمع عام میں گھیرا ہوا ہے ایک بہن کھڑی دیکھ رہی ہے اور تڑپ کے سوال کرتی ہے بھائی کو پہچان نہیں پا رہی کا اتنے تیر تھے اتنا جسم لہو لہان تھا میں دیکھ کے پہچان نہیں پا رہی تھی میں نے خود سوال کیا بڑی مشہور و معروف روایت ہے کہ انتا اخی کیا تو ہی میرا ماجایا حسین ہے امام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں ہی حسین ہوں فوراً کہا کہا یا زینب ارجے الفستاد اے زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ کہا کیوں کہا کہ برداشت نہیں کر پاؤ گی ابھی جب شمر میرے سر کو تن سے جدا کرے گا پرور دے گا رہا پرور دے گا رہا تجھے واسطہ سے لہ دے گا صاحب الزمان کے ظہر میں تاجیل فرما پرور دے گا رہا کائنات میں ظلم بڑھ چکا پرور دے گا رہا بہت سے افراد نے التماع سے دعا کی سب کی دعا کا مسجح فرما پرور دے گا رہا تجھے واسطہ ناسوں کا پرور دے گا رہا زندگی کے اندر ہمیں امام حسین کی زیارت نصیب فرما آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما پرور دے گا رہا جتنے ہاتھ بلند ہیں ان کو خالی نہ لوٹا پروردگارہ کسی کو آج رات نا امید نہ لوٹا ربنا تقبل منا انکہ انت السمیع العلیم بحق محمد والہ تیبین الطاہرین المعصومین ماتم حسین